，走啥呢？跟上，跟上！快上车，上车，上车！我家还是个美女哦。这家是不是有菜？我刚才看到他家有菜生意。去看看家家里面有没有土鸡。人家应该是买买菜回去做饭的。美女你好。哦，你好。哎，你这是去干嘛嘞？买菜回来。哇，下次这么快是吧？你你们在拍戏？我们这边做一个节目，节目名字叫《呃，农村某位土鸡走进广西》。走进广西？啊。那你们是哪里过来的？啊，我们是从云南过来的，他开车一千多公里。听说你们广西的土鸡肉质非常好，非常好吃，所以我们进来找一找。这么远？啊。土鸡我们村里很多嘞。你们这边有土鸡啊？有有有。你家有养的有没有啊？有啊。那您带我们看一下嘛，然后我们这边看适不适合做我们的节目。哦，那那你稍等我一下，我把菜放一下啊。啊，好好好好，养在哪里的？养养在那个老屋那边。哦，行行行。先放一下菜啊。放这样。阿姨，你这是喂鸡吗？喂喂鸡，喂啥？啊，喂鸡喂羊呀。他们要去看我们家鸡走。啊。到时候去看。啊，不要喂鸡了哈。我老妈说还有一只鸡。还有一只鸡啊？<笑>对，我这边。对。这就是你老房子是吧？啊啊，对对，老房子现在养鸭子。鸡子不要喂了，喂鸭就可以了。哎，鸡吃了也白吃，鸡吃了也白吃。那你是要干嘛？是要拍我们家鸡吗？不是，我们想吃你家鸡。啊？吃我们家鸡呀、啊？那只有一只了。因为这不是还有鸭吗？这个鸭太小，吃不了。不是你，我们好不容易跑了一千多公里，然后找到你，你们家鸡，能不能让你们家鸡友情出演一下？我们会给他片酬的。什么片酬？<笑>就是就是把你们家鸡宰了。这个我得问我妈。<笑>阿妹，他们跟呃呃啥方面家的鸡来吃，可以吗？可以呀，可以呀，可以。阿姨说可以的。我老妈子还蛮大方的。哎呀，大方的。好，那那我们就不客气，我就抓鸡了哈。阿姨，好。就只有这一个呀！哎呀，我老妈说就只剩一个。老天，有东西吗？哦。哎呀，这鸡不错。这鸡不错，这鸡不错。这就是散养的土鸡是吧？这个这个肯定很好吃，这个。这顿午饭你先不吃了哈，等下咱们一起吃哈。这是母鸡。这这是公鸡好不好？光那个鸡冠这么大。它是母鸡，你下来。你们广西的母鸡长得像公鸡。你们要拿这个鸡去哪里啊？拿你们家去。拿我们家干嘛？拿你们家去把它做掉。我不会杀鸡。这个你不用担心，我们有专业的人、专业的技术来处理。这样子啊。嗯、<笑>哇，这里还有一只蓝鹭虎。<笑>这只鸡怎么不叫啊？它一个人太孤独了，不想活了，活着也没意思。<笑>还不如还不如跟我们一起吃午饭哦。对，还不如跟我们一起吃午饭。这边吗？美女，你买这么多菜，你是带我们家来吧？不是，我今天刚从柳州回来，可能要买点菜给老妈子。哦，就是回来看阿姨了，是吧？对对。哎呀，太有缘分，太巧了。你贵姓的？<笑>我姓梁，我姓梁。那那这个我们就帮他处理了哈。哦，好好吧。你当吗？你好。你也太厉害吧，一下子就杀好了。比较专业是吧？对。还行还行。还还不知道你叫什么名字嘞？啊，我叫大超，呃，人生爱好土鸡终结者。大概你是那四季终结者。那你们打算怎么吃这个鸡？哦，这个还忘了告诉你，这个要你来做。我们是体验你们那边的土鸡文化嘛？我我做啊。哎，我来做的话，那就没啥意思了，叫你做。我们这边有两种吃法，一个就是拿来炖，一个就是白切鸡，看你们想怎么吃。那就炖吧，炖那个汤比较有营养，土鸡嘛。嗯，也可以，也可以，嗯、那就炖呗。哎，好，那就交给你了哈，搞好了。烧一下。哇、哦，你土鸡这也可以哦，你是不是也做过土鸡土鸡吃了呀？我们家的鸡，我回来都是我杀的，都八八九岁吧。那、啊、你看的是一个老厨师了。那是。那<笑>小时候老爸老妈出去地里干活。我我也差不多那个时候，我也是几岁都会做饭了。这是你刚才买的牛肉还是猪肉？排骨。排骨是吧？哎、啊、呀，看到我们来的太多时候了。
，还有鱼，还有鱼啊。那我们走到哪里都有口福。那我的手艺很一般。一看你就是大厨，从八岁就开始做饭，还说一般，你太谦虚了吧？哈哈哈哈哈。这是不一定好你们口味呀。没有，我们都行，不挑食。你们是从云南过来的，是云南的人吗？哦，不是云南的，我们是老乡。老乡？啊，那你是广西的呀？呃，不是，陕西的。陕西哪里跟我们是老乡？那半个老乡吧。半个老乡，这太谦虚。<笑>你你的那个手艺看来很不错，你老公肯定很幸福，有这么会做饭的。没有老公。男生。啊。都快吃饭了，还不知道怎么称呼你？叫月姐就行。月姐，对，叫月姐。来，你们俩是怎么能叫你月姐的？我年纪应该比你大。但是我们是有共同点，虽然我的年纪比较小，但我长得比较好，所以你年纪比我大，你长得比较年轻。哈哈哈哈哈。啊，那你辛苦了，吃饭吧，阿姨，来，阿姨送你来。这这两个美女是你什么？刚刚我在路上，他们他们搭讪我了。也是搭讪你，是我记得来。嗯。你搭讪我。我小美女也喜欢跟美女搭讪。他说前面那个姐姐长得很漂亮，他就问我叫什么名字。哦，你你们也喜欢美女吗？嗯。啊，也喜欢美女姐姐吗？哈哈哈哈哈。全部的爱丽丝给定了。太客气了。还没有要房间吗？你去房间拿个包。啊，这一箱。这个是广西的鸡，名不虚传呐，真的好吃。不要放了，好吃吗？好吃，因为比较清淡，感觉原汁原味。对。要不要加块给你？好好好。五百块钱，没有。再加两块那个。你那边的土鸡肉是确实还不错。对吧？嗯，好吃吗？你多吃点啊。嗯，吃的很多了哈。你们来广西多久了？我刚到。那准备在这边待多久？还不确定，可能待段时间吧。哦，嗯，多吃点。嗯，好。对，您刚才说在柳州，你是在柳州做什么工作的呀？我在柳州那个卖点家具，做点小生意。卖家具也是大生意了，不是小生意。小生意，小生意。看你这么有气质，也看不出多少生意。没好，没有。月姐，土鸡也吃完了，肚子也吃饱了，我们把那个片酬给土鸡发一下。什么片酬啊？就是那个鸡的费用。啊，不用啦，认识了都是朋友啦，不用骗走，不用骗走。那既然是朋友，你们家养个土鸭，我们也有做那个土鸭美味那个节目，那下次拿你们家土鸭做这个节目，对不对？那你们这……<笑>美女你好，干嘛呀？你在干嘛呀？在晒玉米吗？是啊。你们吃饭了没？四点肯定吃了呀。<笑>可我就还没吃。<笑>那你那你去吃呀。这不是没地方吃吗？然后想给你搭个平火，你看我带了一只鸡过来。啊，搭平火是啥意思？搭平火就是我出一只鸡，然后借你们家灶台用一下，然后把它做好了，咱们一块儿吃。这样。啊。那外面那么多地方，你怎么不去外面？去外面，你看见这个鸡，这个鸡都不行了，看到没有？再拖一会儿它就不行了，就会死了。所以我在你们家做一下，可以吗？那我回去问一下呗。啊，可以啊，你去问一下哈。他进去问了，应该有戏有戏。超哥，你今天怎么不去吃别人家的土鸡啊？这不是发不起片酬了，没条件了吗？那这只鸡哪来的？这鸡是去你总山上抓的，<笑>你总那边抓的，<笑>那也没在他那边吃。<笑>那没表妹啊，那边。<笑>我奶奶说可以，你们进来吧。哎呀，那太好了。妹子，那你们厨房在哪里啊？厨房在这里啊。哦。可是我不会做呀，不会做没事，我们会做。那那你们来吧。<笑>嗯，那你们有刀吗？有啊。我先把那个鸡干掉。杀鸡我最在行了。<笑>要不要我帮忙干点什么？嗯，你不会宰鸡，我自己来就可以了。那我去弄点青菜吧。哎、嗯，可以啊。
是啊。我叫小五啊。为什么叫小五呀、啊？是有五个五姊妹吗？你们？是啊，排行老五。你们是在这边干嘛的呀？我是在市里面工作，今天周末我就来乡下转一转。哈哈。这只鸡肯定不够吃，把这一起煮了吧。那多不好意思呀、啊。没事啊，一起吃啊。好像也没盐鸡，嘿，这个好，这个好，我最喜欢炒菜了。嗯，烧个手艺可以啊，好吃吗？可以，可以，可以。大哥，经常踩坟了，你手艺没落下？哪有必须嘛？什么时候要锻炼一下？会不会煎？我这个鱼特别难煎。没问题。你的肚子是哪里学的？不敢套这个，不敢套。啊，辛苦你了，来我家还要你做饭。谁叫你不会的呢？<笑>你平时在家里面吗？我平时在城里面，先练习一天才回来的。哦，怎么没看见叔叔阿姨？也在城里呀、啊。也在城里工作是吧？这鱼汤还怎么样？哈哈。看起来还可以是吧？小五，看你年纪比较小啊，还好十八。你才十八呀？你觉得呢？我怎么看得像二十八？真的十八？真的十八呀？好、啊、像我相信你了，有对象吗？单身了，找不着了。真的假的？<笑>真的。那你看我们的摄影是怎么样？帅的。<笑>他就看了一眼，就赶紧离开了视角。<笑>吃饭了，天都快黑了。那、啊、尝一下我的手艺，<笑>来尝一下我做这个鸡土鸡。嗯，来自己来哈。好。自己来，别客气哈。自己家里面别客气。大哥，你这鸡哪里来的？我一个朋友是养鸡的，我悄悄的抓了一只过来。<笑>好不好吃吗？你说。肯定好吃的。别人不知道的，以为我是这个家男主任。<笑>你打电话给尹飞，我打我叫他回来吃饭。尝那个能不能咬得动啊，爷爷奶奶？知道知道。能咬动吗？尝一下怎么样，好不好吃？问你的。你的。干嘛啦？哎，想不到你一个大男人做饭比我还好吃。你不是不会做饭吗？我我不想做而已。<笑>那你还不如不会呢。好了，那我们也回去了，也麻烦你们了哈。哦，现在天那么晚了，你要不然住一晚，明天再走呗。走不走？